Le monde de l'IA vient de changer pour toujours. Cette semaine, beaucoup de nouveautés concernant l'intelligence artificielle ont eu lieu. Allant de la conférence mondiale des développeurs à l'association d'NVIDIA avec Hippocratique AI. C'est un nouveau concept de vidéo que nous faisons sur la chaîne, c'est-à-dire vous donner les informations de toute une semaine concernant l'intelligence artificielle. Donc dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu et cela nous encourage beaucoup à continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo puisque l'objectif de cette vidéo est de 500 likes. N'hésitez pas à récupérer votre accès à la newsletter IA où nous vous donnons des informations sur les derniers événements concernant l'intelligence artificielle. Ces informations vont arriver directement dans votre boîte mail toutes les semaines. Nvidia a annoncé des agents de soins de santé qui sont basés sur l'intelligence artificielle et qui surpassent les infirmières et coûtent seulement 9 dollars de l'heure. Donc les sociétés Nvidia et Hippocratic AI se sont associées pour développer ce robot de soins de santé qui a pour but de remplacer les infirmières et de pouvoir s'occuper des patients. Donc Nvidia qui est un fabricant de puces très connu sur le marché, il s'est associé avec Hippocratic AI pour développer ses agents. Donc il surpasse les infirmières humaines, par exemple lors des appels vidéo, mais il coûte aussi beaucoup moins cher. Donc les deux sociétés ont annoncé ce jeudi qu'ils allaient collaborer pour créer ces agents de soins de santé empathiques. Empathiques, c'est-à-dire qu'ils allaient pouvoir s'occuper des patients comme si c'était des infirmières réelles. Donc c'est alimenté par euh, la technologie de Nvidia, mais aussi du modèle de langage large d'Hippocrate AI. Donc le LLM d'Hippocrate AI qui s'appelle Constellation. L'alliance de ces deux technologies ont pour but de créer ces robots, euh, ces agents de soins de santé empathiques. Des tests ont déjà été réalisés. Donc euh, les agents d'Hippocrate ont été testés par plus de 1000 infirmières diplômées et 100 médecins agréés aux états unis et des dizaines de prestataires de soins de santé qui les testent euh, ces robots en interne. Donc ils sont en train de les tester directement dans leur travail. Donc, nous pouvons aussi voir qu'il y a des données de l'entreprise qui montrent que ces robots, elles, surpassent euh, GPT-4 d'OpenAI, mais aussi Lama 2, 70, Bellchat, mais qu'ils qui, qui battent également les infirmières elles-mêmes. Ici, nous avons des statistiques montrant que le LLM d'Hippocratique AI, donc Constellation, a surpassé les vraies infirmières de 79 à 63% dans l'identification de l'impact d'un médicament sur les valeurs de laboratoire. Il aussi il les surpasse de 88% à 45% dans l'identification des médicaments qui sont en vente libre et euh, interdits pour certaines conditions. Et ensuite de 96% à 93% comparant correctement une valeur de laboratoire à une plage de référence. Et pour finir de 81% à 57% pour détecter les doses toxiques de médicaments en vente libre. Ça montre encore une fois la performance de ces agents de soins comparés aux vrais infirmières. Le but d'NVIDIA et d'Hippocratique AI, donc dans un communiqué de presse, ils ont expliqué que le but de ces agents de soins était un moyen de contribuer et atténuer la pénurie de travailleurs de la santé aux états unis Parce qu'aux états unis ils ont besoin beaucoup d'infirmiers, mais ils n'ont pas beaucoup de personnes qui veulent le faire. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de développer cette technologie pour essayer de les remplacer. Et en plus, s'ils si peuvent faire en sorte que ce soit plus performant et moins cher, c'est bénéfique pour ces deux entreprises. Donc voici un article de CNN nous expliquant que les créateurs de contenu YouTube vont devoir cocher, vont devoir étiqueter le contenu de généré par l'IA dans les vidéos. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui a été ajoutée, qui est obligatoire pour les créateurs de contenu. Donc CNN nous explique, les créateurs de contenu YouTube devront indiquer quand des vidéos réalistes ont été réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc là, en fait, à chaque fois, il y a une case à cocher euh, demandant si ces vidéos ont été réalisées par l'intelligence artificielle. Donc là, lorsqu'un utilisateur télécharge une vidéo, euh, il verra une liste de contrôles lui demandant son contenu incite une personne réelle à dire ou à faire quelque chose qu'elle n'a pas fait. Ou alors modifier les images d'un lieu ou d'un événement réel, ou bien euh, dépeindre une scène réaliste qui ne s'est pas réellement produite. Donc ça, ce sont les critères de cette fonctionnalité. Donc si l'un de ces critères est rempli, nous devons cocher. Et ensuite, il sera donc étiqueté comme créé avec l'intelligence artificielle.
Cette capture d'écran nous montre la fonctionnalité qui a été ajoutée par YouTube concernant l'intelligence artificielle. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez les trois critères que j'ai mentionnés juste avant et vous devez répondre soit par oui, soit par non. Si vous répondez par oui, votre vidéo sera étiquetée comme contenu créé par l'intelligence artificielle. Donc lorsqu'un créateur YouTube signale que sa vidéo contient un contenu généré par l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, une étiquette sera mise dans la description qui contient du contenu modifié ou synthétique. Donc ça alarme encore une fois les personnes qui regardent la vidéo pour ne pas se faire duper. Par exemple, avec les YouTube Shorts, il y a de plus en plus d'IA qui font des YouTube Shorts et qui font vraiment énormément de vues. Et YouTube n'aime pas ça, c'est pour ça qu'ils ont fait cette euh, fonctionnalité qui est obligatoire encore une fois. Donc pour nous, ça ne va pas poser de problème, tout simplement parce que euh, nous présentons des IA, nous donnons de l'information sur l'intelligence artificielle, mais nous ne créons pas, c'est bien moi qui vous parle à cet instant. J'étais sur Reddit et je suis tombé sur ce post qui m'a semblé vraiment très intéressant à vous partager aujourd'hui. Donc là, en fait, ça montre le robot euh, d'Unitri qui est le premier humanoïde à effectuer un backflip sans système hydraulique. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous donne mon avis juste après. Donc ce robot, il est vraiment incroyable. Comme vous l'avez vu, il a, il a réussi à faire un backflip sans système hydraulique. Donc le backflip qui est vraiment très difficile. Et si il y a quelques années, on nous avait dit qu'un robot allait pouvoir faire ça, nous ne l'aurions pas cru. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'il peut faire. En plus, c'est sans système hydraulique. Donc là, c'est juste le robot. C'est vraiment impressionnant. Donc s'il si peut faire ça maintenant en 2024, on se demande vraiment ce qu'ils pourront faire plus tard. Ça se trouve, les robots vont avoir des JO seulement pour eux. Donc avec l'intelligence artificielle et la robotique qui sont en train de se coupler, on peut s'attendre à vraiment des grandes choses. Mais ce serait vraiment incroyable d'avoir des JO spéciales robots et qui pourraient faire des épreuves par exemple d'athlétisme ou bien de natation aussi, ne craignent pas l'eau ou d'autres que sais-je bien de course. Ce serait vraiment incroyable à regarder. La boutique de chatbot d'OpenAI se remplit de spam. Autrement dit, le GPT Store a des spams de GPT à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc TechCrunch a découvert que le GPT Store, donc autrement dit le marché officiel d'OpenAI pour les GPT, est inondé de GPT bizarres qui sont potentiellement en violation avec le droit d'auteur. Donc dans, de la part d'OpenAI, il y a une modération manquante. Donc pour répertorier les GPT dans le GPT Store, les développeurs ils doivent vérifier leur profil, les profils d'utilisateurs et soumettre les GPT au système d'évaluation d'OpenAI. Pour créer ce GPT, il n'y a besoin d'aucune expérience de codage et les GPT peuvent être aussi simples ou complexes que le souhaite le créateur. Donc ce qui laisse vraiment un large euh, éventail de, des capacités des GPT. Problème de copyright. Donc il y a plusieurs GPT qui sont extraits de franchises populaires de films, de télévision, ça peut être Star Wars, ça peut être Marvel, etc. Ou bien de jeux vidéo et dans la boutique des GPT. Des GPT non créés ou autorisés à la connaissance de TechCrunch euh, par les propriétaires de ces franchises. Donc un GPT, ça crée des monstres dans le style de Monster. Donc le film de Pixar. De Pixar. Tandis qu'un autre promet des aventures textuelles se déroulant dans l'univers de Star Wars. Comme je vous l'ai dit, il y a un problème de copyright. Les personnes qui ont créé les GBT n'ont pas le droit d'utiliser euh, ces images pour euh, du contenu comme euh, en faisant référence à Star Wars ou bien à un film de Pixar. Ils sont censés demander une certaine autorisation ou bien de payer ou de trouver un accord avec ces entreprises. Mais OpenAI, pour l'instant, n'a rien fait, mais va devoir faire des choses et être plus strict dans euh, la vérification des GPT des créateurs. Ne vous inquiétez pas, OpenAI ne risque rien, tout simplement parce qu'il ne va pas être tenu responsable par la violation du droit d'auteur par les créateurs des GPT. Tout simplement grâce à la sphère de sécurité du euh, Digital Millennium Copyright Act. Donc en fait, c'est euh, cet acte permet de protéger euh, des plateformes, par exemple YouTube, Facebook et bien sûr OpenAI avec euh, les, le GPT Store qui héberge du contenu contrefait 
tant que ces, tant que ces plateformes respectent les exigences légales et noter des exemples spécifiques d'infractions sur demande. Donc là, OpenAI ne va rien avoir comme sanction. Le GPT Store, donc les conditions euh, d'OpenAI, interdisent euh, aux développeurs de créer des GPT qui favorisent la malhonnêteté académique. Donc pourtant, le GPT Store, il a beaucoup de GPT qui suggèrent et qui peuvent contourner les détecteurs de contenu de l'IA, y compris les détecteurs qui sont vendus aux enseignants via des plateformes d'analyse de plagiat. Donc euh, OneGPT prétend être un outil de reformulation sophistiqué, indétectable par les détecteurs de contenu d'IA populaires comme euh, par exemple Originality.ai et euh, Copilix. Donc il y a aussi Humanizer Pro donc, qui, est classé dans le, qui est classé numéro 2 dans la catégorie écriture sur le GPT Store qui affirme qu'il humanise le contenu pour contourner les détecteurs d'IA tout en conservant le sens et la qualité d'un texte tout en offrant un score de 100% humain. Donc bien sûr, il y a certains GPT comme cela par exemple qui ne font pas, qui euh, sont autre chose que euh, des, des humanisateurs de texte. Par exemple, Humanizer euh, il dit là qu'il invite les utilisateurs à essayer un plan premium pour utiliser un algorithme le, le plus avancé qui transmet le texte saisi dans, euh, dans le GPT à un plugin d'un site tiers. Donc certains GPT sont bien sûr des arnaques euh, qui par exemple Humanizer, donc qui est le numéro 2, euh, invite les, les utilisateurs à essayer un plan premium pour utiliser un algorithme plus avancé qui transmet le texte saisi dans le GPT à un plugin tiers, euh, donc GPT Inf. Donc là, il y a, en plus, il y a des abonnements, et donc ça montre encore une fois la malhonnêteté de ces GPT, donc je vous conseille d'être vraiment très prudent concernant ces GPT. Apple serait en train d'explorer un partenariat avec Google pour une fonctionnalité basée sur Gemini sur les iPhones. Donc ici, cet article nous dit que, que Apple est en train de chercher à s'associer avec Google pour un méga accord qui vise à exploiter le modèle Gemini pour les fonctionnalités de l'iPhone. Cela placerait Google dans une position dominante puisque la société a déjà un accord avec Apple en tant que fournisseur de moteurs de recherche, etc. etc. Donc là, ça montre encore une fois que ces deux géants veulent s'associer pour encore une fois avoir plus de parts de marché concernant cette nouvelle technologie. Apple a pris un certain retard concernant l'intelligence artificielle. Mais il y a des pressions qui sont exercées sur Apple pour rattraper les concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Par exemple, ChatGPT avec euh, OpenAI, ils ont été vraiment les pionniers et euh, Microsoft, ils ont, suivi, ils ont suivi avec Bing AI et avec Copilot et ensuite Anthropic avec Claude, etc., etc. Donc Apple, ils ont vraiment pris énormément de retard mais doivent le rattraper car sinon ils vont, par ils vont perdre beaucoup de parts de marché. Donc les offres d'emploi de l'entreprise au cours, de la, au cours de la dernière année, suggère que Apple travaille sur plusieurs outils. Donc en fait, ils font qu'embaucher et qu'embaucher, ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils sont en train de développer euh, ces technologies pour ensuite gagner plus d'argent. Donc les propres modèles d'Apple pourraient alimenter certaines des fonctionnalités de l'appareil, des iPhones et du logiciel iOS euh, 18, qui devrait annoncer dans la conférence mondiale des développeurs, autrement dit WWDC. Euh, mais Google a des avantages dans le lancement des fonctionnalités liées au smartphone. Donc cette année, la société Google s'est associée avec Samsung pour introduire, et comme vous voyez ici, les fonctionnalités d'IA basées sur Gemini sur la série d'appareils Galaxy S24 L. Donc euh, S24. Donc le géant de la recherche a également lancé des fonctionnalités sur sa propre série de téléphones Pixel. En conclusion, cette semaine, il y a eu beaucoup d'innovations et d'avancées technologiques concernant l'intelligence artificielle. Par exemple, je pense surtout à celui d'Apple, donc euh, l'AI App Store, ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un petit peu comme le GPD Store, il faut vraiment être à l'affût de tout ce qu'on nous dit. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a aussi ça, mais surtout il y a aussi vraiment quelque chose qui m'a intrigué et qui est vraiment très passionnant, c'est le robot. Le robot que vous avez vu dans la vidéo, il est vraiment incroyable parce que là, ça nous montre les performances des robots. Vous, vous avez sûrement dû voir d'autres vidéos euh, concernant les robots, par exemple, qui, euh, qui euh, servaient ou alors des robots euh, qui pouvaient effectuer des tâches euh, complexes, qui servaient du café, etc., etc. Ou bien la vidéo que nous avons fait euh, sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, le lien sera en description si vous voulez aller la voir. Et donc, ces robots, c'est vraiment incroyable que de euh, mettre l'intelligence artificielle dans des robots et de pouvoir combiner tout ça et de pouvoir 
on va dire, remplacer des humains, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tout le monde en parle et tout le monde, on va dire, s'inquiète de cette avancée. C'est pour ça qu'ils essayent de revenir un petit peu en arrière et de, en tout cas de ne pas avancer trop vite concernant cette avancée technologique. Mais bien sûr, pour les grandes entreprises, c'est des parts de marché que s'ils si, bah, ne se mettent pas, ils vont louper. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés quand même d'avancer et d'avancer le plus vite parce qu'à chaque fois, il y a toujours, comme vous pouvez le voir, il y a toujours des... Au début, on a commencé avec... Euh, GPT avec ChatGPT, ensuite on a eu Gemini qui n'était pas très performant, ensuite il s'est amélioré, après il y a eu Claude qui est arrivé, donc vraiment le monde de l'IA il est en constante évolution, donc c'est vraiment très passionnant et je vous conseille de rester à l'affût de, de toutes les informations et aussi de toutes les IA qui sortent en vous abonnant à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut